As lojas digitais da Fuji, você descobre quem é líder em tecnologia digital no mundo. Tá pensando o quê? É só chegar com um arquivo ou câmera digital que a Fuji dá saída em papel fotográfico, sabia? É um maravilhoso mundo digital, Fuji. Corrige olhos vermelhos, aproxima e manipula imagens, restaura fotos e faz foto da foto. Faz tudo que a sua imaginação permitir. O caminho é simples. Clique digital, leve pra Fuji e pegue sua foto. O idoso merece respeito no dia a dia da sua casa, no trânsito, onde atravessará a rua lentamente, nos hospitais, onde será tratado com mais carinho, nas repartições públicas e transporte coletivo, onde terá preferência. Todo idoso é ídolo de alguém. E um dia, você será idoso também. E receberá o tratamento que dispensar hoje. Nem mais, nem menos. Você decide. Campanha Respeite o Idoso. Veja bem, nós estamos aqui é, dentro do, da Câmara Municipal de Marília, e, que é uma parte do projeto do Passo Municipal, e estamos aqui cobertos por essa cúpula com acústica fantástica, maravilhosa, com um espaço que traduz uma parte é, da concepção moderna de arquitetura, é, dos anos, principalmente dos anos 50, onde se exortava todo o conceito do, de uma arquitetura racionalista, é, de um pensamento é, onde a arquitetura deveria ser limpa, é, sem subterfúgios, sem nenhum tipo de máscara ou cosmético. Tudo isso daí é, se traduz nesse prédio do Paço Municipal, que é o segundo prédio moderno, de arquitetura moderna, que acontece no Brasil. É, e o primeiro a ser amplamente é, premiado, porque ele foi premiado na Colômbia, na Bienal da Colômbia, com o primeiro prêmio, depois ele foi premiado duas vezes no Salão Paulista de Artes e foi premiado no Salão Carioca de Artes. Isso foi em 56, 57 e 58 que aconteceram essas premiações. Esse prédio, é, ele traduz a, a, bem a arquitetura racionalista dos anos 50, principalmente por ser... É, assentado sobre pilotis, que dá uma liberdade muito grande ao projeto, e também com amplas peles de vidro. Isso daí, então, vai constituindo é, o conceito daquela arquitetura que nós temos a oportunidade de vê-la acontecer em Brasília, é, na sua expressão máxima. É, veja bem, o... Esses dois passos municipais modernos, que surgiram pelos anos 50, é, um deles foi é, na cidade de São José dos Campos, um projeto do escritório do grande arquiteto Rino Leve. E o segundo projeto foi o daqui de Marília, é, idealizado e concebido pelo escritório do Miguel Badra, que teve a participação do arquiteto Miguel Bradra Júnior e do arquiteto recém-formado na época, Ginés Velanga, que é meu pai, com muito orgulho, 
e, que conseguiu trazer para Marília, é, num período onde a cidade começava a sofrer é, uma grande expansão urbana é, e um grande crescimento econômico, é, trazer essa modernidade, essa nova visão para uma cidade que prosperava. Bom, nós temos percebido que aqui a cidade de Marília, é, talvez uma das cidades do interior, que tenha tido uma das manifestações arquitetônicas mais punjantes é, em toda a sua história durante o período áureo dos anos 60, 70. Entretanto, o que a gente vê com muita tristeza é que muitas dessas obras estão sendo adulteradas sem é, o menor princípio e ética. Tudo isso daí, é, nós estamos é, contribuindo para se romper com o passado e romper com uma história. Infelizmente, eu acho que é, aqueles que estão trazendo transformações que são necessárias, naturalmente, a esses edifícios já antigos, que deveriam, como se respeita o próprio corpo, respeitar essas obras. Ao meu lado, o arquiteto Laete Rojo Rosseto. Laete, obrigado pela participação. Como que você vê essa arquitetura da cidade? Bom, é, Marília é uma cidade bastante nova, né? Quer dizer, apesar, mesmo nova, tem uma história. Essa história está ligada, a arquitetura participa dessa história. É, durante a evolução aí da a evolução urbana que aconteceu aqui em Marília, houve uma fase que nós importávamos é, o, o estilo, que era o estilo lá o, quase já o, o saindo do colonial para já com algumas pitadas de, de modernismo. Vide aí o Hotel São Bento, que é uma arquitetura bastante marcante, o líder hotel na Rua 9 de Julho, são exemplos aí daquela, do, do, do início da cidade assim que, que ficou marcado. O próprio prédio da coletoria, da coletoria ali na, 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 na 4 de abril e, e outros exemplos por aí. Durante o tempo, principalmente na década de 50 a 60, aí aconteceram dois arquitetos de Marília que, deixou, assim, que deixaram uma marca muito forte em, em, nas escolas que eles, que eles seguiram ali nos seus projetos, né? numa linhagem, numa, numa, num pensamento é, oriundos dos grandes arquitetos, não só é, de São Paulo, mas como uma escola assim, é, que se esparramou pelo mundo todo, né? que é, seria o Le Corbusier, o Frank Lauderite a, e outros aí. O Ginés Velanga e o Raimond Montrade. Esses daí posso falar assim com tranquilidade que foram que marcou que marcaram bastante aí a, a arquitetura de Marília. O, o primeiro aí foi o, o Ginés Velanga. Ele se formou um pouco antes. Ele veio já de uma escola assim orgânica. Era uma arquitetura moderna, arquitetura moderna, mas já enraizada no, 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 na arquitetura orgânica também quer dizer, mais maleável os projetos do, do Ginés Velanga. Já o Raimond Trad, que ele se formou praticamente mais dez anos depois do, do, do Ginés Velanga, esse foi um período muito, muito forte, onde, a, aconte, onde aconteciam assim, é, fatos marcantes é, que influenciavam direto a cabeça dos arquitetos lá em São Paulo, e na época só, só, só haviam duas, duas faculdades, que era a FAO e o Mackenzie, né? É, o, o, o Ginês, o Raimond, digo, o Raimond já veio de uma escola brutalista, quer dizer, um, mais pesada é, em termos de, de material, um material mais, mais bruto, mais, mais cru. Então você, você percebe aí que o, enquanto o Ginês Velanga se preocupava com detalhes em, 
em acabamento, vazios, a integração com, com, com a área exterior, com, 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 a, com a interna, o, o Raimond também, com essas preocupações, mas já é, jogava pesado, né? uma arquitetura pesada, que o concreto o aparente, o, a madeira, é, a serralheria pesada e tal. Mas sempre também, né, que foi pesado em termos de, de uma construção pesada e tal, mas é, em termos de material, mas um produto final também com uma certa leveza que agrada muito a muitas pessoas, né. E, sei lá, eu vejo por aí, tem hoje prédios que, que chamam a atenção aqui em Marília, né, o Tênis Clube, apesar de, de, de modificado, eles tiraram um, um elemento muito forte da fachada do tênis, que era um mucharabi, de concreto, quer dizer, o elemento vazado de concreto, que tinha uma função não ornamental, como pensaram, uh, se pensou na época que tiraram esse, esses elementos, mas tinha uma função, além, principalmente, de se proteger do o sol, a fachada norte. Né? Mas interpretaram de uma forma errada, infelizmente, tiraram esse elemento, que é o projeto do Ícaro de Castro Melo. É, é, é uma, um prédio bonito. O próprio prédio da, da, do, do Bicudo também, é, esse daí parece, que, parece que o Rui Otaki participou desse, o arquiteto de, de, de expoente que tem, tem em São Paulo, né? E assim vai. Tem o Iara Clube também, que tem, o Igro também participou. O, o nosso o centro cultural aí já é uma arquitetura ligada, assim, né? foi na época das, de 45, foi cópia de uma arquitetura já implantada num regime do regime o, o nazista, ali é um, um negócio pesado, uma coisa pesada, assim, que iria se impor, assim, que era o próprio, a própria filosofia do Hitler, né? E pegamos uma rabeirinha nessa arquitetura também, que é o prédio do ginásio do Estado. Eu não sou nenhum expert em história de arquitetura, minha área é mais urbanismo, mas o que, que eu sei, assim, de, por cima, é por aí que acontece em Marília. O que dita as regras hoje da arquitetura marilhense? Olha, o, hoje o que existe é um uma grande bagunça em termos de arquitetura. Não tem mais regra. Não, não existe regra. Eu acho que manda hoje aí é, 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 é o cliente